வணக்கம் வாரம் ஒரு முறை புதிய மருத்துவ சிந்தனையோடு உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த வீடியோவில் நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக் விந்தணுக்கள் எங்கு உருவாகிறது எவ்வாறு உருவாகிறது அதனுடைய வாழ்க்கை சுழற்சி என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ட் ஒன்லேயும் பார்ட் டூவில் வந்து நார்மல் கவுண்ட் என்ன அதனுடைய அப்நார்மாலிட்டிஸ் என்ன அதை எப்படி நம்ம ப்ரமோட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ட் டூலேயும் நான் சொல்கிறேன் இந்த பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ ரெண்டையும் நீங்கள் கண்டினியூஸாக பாருங்கள் அப்போ விந்தணுக்களை பற்றிய ஒரு முழுமையான மருத்துவ தகவல்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இது போன்ற பயனுள்ள ஆரோக்கிய தகவல்கள் தொடர்ந்து உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு பிரியப்பட்டிங்கன்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் விந்தணுக்கள் எங்கு உருவாகிறது இப்போ ஒரு மேல் சைல்டு வந்து அடலசன் பீரியட் பிபர்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த பருவ வயது அடையும் பொழுது குறிப்பிடும்படியாக பன்னிரெண்டுலேருந்து பதினாலு சம்டைம்ஸ் வந்து பதினாறு வரைக்கும் கூட எக்ஸ்டெண்ட் ஆகலாம் அவருடைய உணவு பழக்கம் என்ன அவருடைய பாரம்பரியம் என்ன அவருடைய குடும்ப சூழ்நிலைகள் என்ன அதை பொறுத்து அந்த பருவ வயது மாறுபடும் அந்த காலகட்டத்தில் மூளையில் வந்து சில ஹார்மோன்கள் சுரக்கும் கோரியானிக் கொனடோ ட்ராஃபிக் ரிலீசிங் ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதிலருந்து பிட்யூட்ரி சுரப்பியை வந்து தூண்டும் அந்த தூண்டும் பொழுது இரண்டு வகையான ஹார்மோன்கள் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் ஒன்று எல்ஹெச்ன்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று வந்து எஃப்எஸ்ஹெச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த இரண்டு ஹார்மோன்களும் பெண்களுக்கும் சுரக்கும் அவங்களுடைய ஆக்ஷன் வேறு இந்த எல்ஹெச் இந்த லுட்டினைசிங் ஹார்மோன் என்ன பண்ணுன்னா டெஸ்டோஸ்டீரான் அப்படிங்கிற ஒரு ஆண்மை தன்மையை உருவாக்கக்கூடிய ஹார்மோனை சுரக்கும் அதே சமயத்தில் எஃப்எஸ்ஹெச் பாலிக்குலார் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் என்ன பண்ணுன்னா அந்த விந்த அணுக்களை உற்பத்தி பண்ணும் இதில் ஒரு விஷயம் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு பெண் பிறக்கும் பொழுதே கருமுட்டைகளோடு பிறப்பாள் எப்போ வந்து அவங்க மெச்சூர் ஆகிறாங்க அப்படிங்கிறப்ப அந்த கருமுட்டைகளானது முதிர்ச்சி அடைந்து ஒன்று கருவாக உருவாகும் அப்படி இல்லைன்னா மென்சுரல் சைக்கிளில் வெளியேறும் அது கண்டினியூஸாக ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் கண்டினியூ ஆகும் அந் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஆல்மோஸ்ட் பேங்க் பேங்க்கில் இருந்த மாதிரி தான் அந்த கருமுட்டைகள் அப்படியே வந்து ஃபுல்லாக வந்து டெப்ளீட் ஆயிரும் பட் ஆண்களுக்கு என்னென்னா அந்த பருவ வயதில் உற்பத்தி ஆகும் அது ஈவன் ஆஃப்டர் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் அப்புறம் கூட வந்து அது கண்டினியூ ஆகும் பட் என்னென்னா அதனுடைய வீரியத்தன்மை ஏஜ் கூட கூட வந்து குறைந்துவிடும் இதுதான் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்குமான வித்தியாசம் அடுத்ததாக வந்து அந்த ஸ்பேர்ம்ஸ் வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் குரமசோம்ஸோடு இருக்கும் ஒன்று வந்து எக்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று எக்ஸ் ஒய் எந்த விந்தணுவானது அந்த அணுவோடு இணைகிறதோ அதை பொறுத்து தான் அந்த செக்ஸ் ஆஃப் த சைல்டு வந்து டெட்டர்மைன் ஆகுது இப்போ எக்ஸ் எக்ஸ் குரமசோம் உள்ள ஒரு விந்தணுவானது இணைந்தது அப்படிங்கிறப்ப வந்து ஃபீமேல் சைல்டு எக்ஸ் ஒய்ங்கிறப்ப வந்து மேல் சைல்டு ஸோ வந்து எந்த டைப் ஆஃப் குரமசோம் உள்ள விந்தணுக்கள் இணைகிறதோ அங்கே தான் வந்து அந்த செக்ஸ் ஆஃப் த சைல்டு வந்து டெட்டர்மைன் ஆகுது ஸோ பெண் மட்டும் காரணம் இல்லை சில பேர் சொல்லுவாங்க பெண் குழந்தை பிறந்துருச்சு ஆண் குழந்தை பிறந்துருச்சுன்னு பட் இப்போ வந்து அது மாறிடுச்சு இருந்தாலும் அந்த எந்த விந்தணுவானது இணைகிறதோ அதை பொறுத்து தான் அமைகிறது சரி இப்போ வந்து விந்தணுக்கள் எங்கு உற்பத்தி ஆகிறது அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் இந்த பிக்சர் பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் ஆக்சுவலாக வந்து டெஸ்டிஸ் அப்படிங்கிறது அதில் தான் வந்து இந்த விந்தணுக்கள் உற்பத்தி பண்ணப்படுகிறது அந்த டெஸ்டிஸ்ங்கிறது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆண் குறியினுடைய சைடில் பால்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ஸ்க்ரோட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்குள்ளே தான் அந்த டெஸ்டிஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது இந்த பிக்சரில் உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் அதில் பார்த்திங்கன்னா சுருட்டை குழாய்கள்னு சொல்லுவோம் செமினிஃபரஸ் ட்ரிபியூல்ஸ் அதில் அடிப்படையான செல்கள் இருக்கும் அந்த செல்கள் தான் அந்த பருவ வயதில் ஹார்மோன் தூண்டுதலின் போது அது விந்தணுக்களை உற்பத்தி பண்ணுகிறது இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் அடுத்து எடுத்த உடனே வந்து ஒரே நாளில் விந்தணு வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து டெவலப் ஆகி ஃபுல்லி டெவலப் ஆகி ரெடியாக தயாராக இருக்காது அதுக்கு ஒரு செவன்டி ஃபோர் டேஸ் ஆகும் இந்த டெஸ்டிஸில் வந்து ஐம்பதுலேருந்து அறுபது நாட்கள் வந்து வளர்ச்சி அடையும் அதே போல் அந்த பக்கத்தில் அந்த பிக்சர் பார்த்திங்கன்னா எப்படி டைமிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது ஒரு பேக் மாதிரி ஸ்டோரிங் பேக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கேருந்து உற்பத்தியான அந்த விந்தணுக்கள் அங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அங்கே ஒரு ஃபோர்ட்டீன் டேஸ் வந்து அது டெவலப் ஆகும் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து செவன்ட்டி ஃபோர் டேஸ் ஒரு விந்தணுவானது தயாராவதற்கு செவன்ட்டி ஃபோர் டேஸ் ஆகுது இப்போ விந்தணுக்களினுடைய காமனாக அதனுடைய ஷேப்புன்னு சொல்லுவோம் அது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த பிக்சர் பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் தலைப்பகுதி ஓவல் ஷேப்பில் இருக்கும் அதில் வந்து அக்ரோசோம் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதி இருக்குது அதுதான் வந்து நொதிகள் நிறையா இருக்கும் அது முக்கியமான பகுதி அதுதான் அந்த அணுவை வந்து துளைத்து செல்கிறது அதே போல் கீழே இருக்கக்கூடிய பகுதி வந்து வால் பகுதி அப்படின்னு சொல்லுவோம்
இந்த பிக்சர் பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் அந்த டெஸ்டிஸில் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அங்கேருந்து எப்படி டைமேஜ் அந்த ஸ்டோரிங் பாக்ஸ்க்குள்ளே போகுது அப்படிங்கிறது நான் சொன்னேன் ஸோ ஒரு செக்ஷுவல் ஆக்டிவிட்டி அப்போ விந்து தள்ளுதல் எஜாக்குலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ விந்தணுக்கள் அந்த எப்படி டைமேஸ்லேருந்து ரிலீஸ் ஆகும் அதாவது முதிர்ச்சி அடைந்த விந்த அணுவாக்கள் அப்போ அது போகும்போது இந்த பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் வாஸ் டிஃப்ரென்ஸ்க்கு போகும் அங்கேருந்து கீழே வந்து ஒரு பல்பு ஆம்புலான்னு சொல்லுவோம் அதுக்குள்ளே போய் இருத்தரல் ட்ராக்ட் வழியாக அடுத்து பீனிஸ் வழியாக வெளியேறும் டைரக்டாக விந்தணு வந்து அப்படியே வெளியேறாது செமன் அப்படிங்கிற விந்துன்னு சொல்லுவோம் அதோடு இணைந்து தான் வெளியேறும் சரி அப்போ அந்த விந்து எங்கே செமன் எங்கே உற்பத்தி ஆகுது இந்த பிக்சரில் பாருங்கள் செமினல் வெசைக்கிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே போல் இந்த சைடில் ப்ரொஸ்டேட் கிளாண்டு ஸோ இது எல்லாம் வந்து இணைந்து தான் அந்த விந்த அணுவை வந்து உற்ப விந்துவை வந்து உற்பத்தி ஆகுது அந்த விந்தோடு சேர்ந்து அந்த விந்த அணுவும் இணைந்து தான் அந்த எஜாக்குலேஷன் அப்போ வெளியேறுகிறது ஸோ இப்படி தான் வந்து சுழற்சி நடைபெறுகிறது இதில் ஒரு விஷயம் இருக்குது அதாவது விந்த அணுவானது அந்த மேல் பாடியை விட்டு வெளியே போயிடுச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க உடனே வந்து இமீடியட்டாக டெத் ஆயிரும் அப்போ அது எங்கே உயிர் வாழும் சராசரியாக அது வந்து இரண்டு அல்லது மூன்று நாட்கள் கூட உயிர் வாழக்கூடும் பட் எங்கே உயிர் வாழும் அப்படின்னா ஃபீமேல் ஜெனிட்டல் ட்ராக்ட் அந்த செக்ஷுவல் ஆக்டிவிட்டி அப்போ அந்த ஃபீமேல் ஜெனிட்டல் ட்ராக்ட் உள்ளே போன உடனே அந்த முன் பகுதின்னு சொல்லுவோம் சர்விக்கல் லாஸ் அதில் வந்து ஒரு மியூக்கஸ் மாதிரி ஒரு சுரப்பு இருக்கும் ஒரு பிசு பிசுப்பான ஒரு தன்மை உள்ள திரவம் ஸோ அந்த திரவமானது இந்த ஸ்பேர்மை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணும் அதை குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு எடுத்து செல்வதற்கும் அது சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் ஸோ இப்படி தான் வந்து சுழற்சி நடைபெறுகிறது சரி இப்போ சுழற்சியை பார்த்துட்டோம் ஒரு விந்த அணுவானது எப்படி முழுமையான ஒரு ஆக்டிவிட்டியோடு இருக்குது ஒரு முழுமையானது பரிபூர்ணமாக அது ரியாக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு நான்கு முக்கிய நிலைகள் இருக்குது ஒன்று வந்து மெச்சுரேஷன் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் டெஸ்டிஸில் ஃபார்ம் ஆகும் அங்கே மெச்சூர்ட் ஆகும் அதே போல் ஸ்டோரிங் பாக்ஸில் போய் ரெடியாகி தயாராக இருக்கிறது இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் இரண்டாவது ஸ்டேஜ் வந்து ஆக்டிவேஷன் தூண்டப்படணும் இப்போ நம்ம வெஜனல் இங்கேருந்து அந்த எப்படிடமிஸ்லேருந்து ரீச் ஆகி வெஜனல் ட்ராக்டுக்குள்ளே போயிடுது அப்படிங்கிறத நம்ம சொன்னோம் அங்கே தான் அந்த சர்வைக்கல் லாஸில் வந்து மியூக்கஸ் மாதிரி சுரக்கும் அங்கே தான் அதை ஆக்டிவேட் பண்ணப்படுகிறது ஆக்டிவேட் பண்ணி அந்த டெய்லை வச்சு நீந்தி செல்லும் எங்கே போகும் அப்படின்னா அந்த கீழே இருந்து கர்ப்பப்பை கர்ப்பப்பையிலேருந்து சைடில் வந்து டியூப் சொல்லுவோம் அதாவது அந்த பெலோஃபியன் டியூப் கருமுட்டை குழாய் அங்கே தான் வந்து அந்த கரு உறுதல் நடைபெறுகிறது இவ்வளோ தூரம் வந்து அது ரீச் ஆகணும் அதே மாதிரி போன உடனே ஒரே நாளில் வந்து கன்ஸப்ஷன் அதாவது கருவுறுதல் நடைபெறாது கீழே இருந்து ஓவரியிலேருந்து நமக்கு ஓவமானது சரியாக வளர்ச்சி அடைந்து முதிர்ச்சி அடைந்து கரெக்டாக போய் அந்த க கருமுட்டை குழாயில் த போகும் அந்த எப்போ ஓவம் ரிலீஸ் ஆகுதோ அப்போ இந்த விந்தணுவானது தயாராகணும் அதுதான் கெப்பாசிட்டேஷன் மூன்றாவது நிலை கெப்பாசிட்டேஷன் தகுதி பெறுதல் எடுத்த உடனே அணு வந்து அலோ பண்ணாது நம்ம சொல்கிறோம்ல கெமிஸ்ட்ரி ரியாக்ஷன் அதே போல் அந்த விந்துக்கும் அணுவுக்கும் வந்து ஒரு அட்ராக்ஷன் ஒரு கெப்பாசிட்டேஷன் தகுதி இருந்தால் தான் அந்த அணுவானது அலோ பண்ணும் சரி இது வந்து தகுதி ஆயிடுச்சு தயார் நிலையில் இருக்குது ஓவம் வந்துருச்சு அப்போ ஃபைனல் ஸ்டேஜ் என்னென்னா அக்ரோசோம் ரியாக்ஷன் அந்த முன்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அக்ரோசோம் வந்து துளைத்து அந்த அணுவை துளைத்து அதில் இருக்க நொதிகள்லாம் வந்து அதுக்குள்ளே என்ட்ரி போட்டுரும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து கன்செப்ஷன் நடைபெறும் கரு உறுதல் கருவானது உருவாகிறது இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது ஒரு விந்தணு ஒரு அணுவை தான் துளைக்க முடியும் ஒன்ஸ் வந்து அணு உள்ளே போயிடுச்சு அந்த கருவானது உருவாயிருச்சு அப்படிங்கிறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த அணுவானது என்ன பண்ணுன்னா தன்னோடய ஷேப்பை வந்து மாற்றிக்கிறோம் வேறு எந்த விந்தணுவும் என்ட்ரி பண்ண விடாது ஸோ இதிலேருந்து நமக்கு நேச்சுரலாகவே இயற்கை அனாட்டமிக்கலி நமக்கு ஒரு ஒழுக்கத்தை கற்றுக் கொடுக்கிறது ஒரு அணு ஒரு விந்தணுவை தான் அலோ பண்ணுது ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பேர்ம்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆனாலும் ஒரே ஒரு விந்தணு தகுதி பெற்ற விந்தணு மட்டும்தான் அங்கே அங்கே அலோ பண்ணுது ஸோ இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இன்னொரு கேள்வி இருக்கலாம் இப்போ பெண்களுக்கெல்லாம் வந்து இனப்பெருக்க உறுப்புகள் எல்லாமே வயிற்று பகுதியிலே உள்ளே இருக்குது ஆண்களுக்கு மட்டும் டெஸ்டிஸ் ஏன் வெளியே இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் இதற்கு ஒரு முக்கியமான மருத்துவ காரணம் இருக்குது என்ன காரணம்னா அதாவது அந்த விந்தணுக்கள் அந்த ஹீட் பாடி ஹீட்டில் இருக்கும்போது ப்ரொடியூஸ் ஆகாது பை பர்த்து வந்து அது வயிற்று பகுதியில் தான் இருக்கும் பட் அவங்களுக்கு பருவ வயது வரும்பொழுது மேலேருந்து டிசண்ட் ஆகி அந்த டெஸ்டிஸ் வந்து ஸ்க்ரோட்டம்குள்ளே போயிடும் அங்கே தான் வந்து அதனுடைய டெம்பரேச்சர் சூட்டபிளாக இருக்கும் அப்போ தான் வந்து விந்தணுக்கள் வந்து உற்பத்தி செய்யப்படும் ஸோ ஒரு ஓவரால் வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து விந்தணுக்களை பற்றிய